nome é Fabiola, eu sou coordenadora da área financeira da Petrobras e a gente vai apresentar aqui o Progredir para vocês. Bom, o que motivou a Petrobras a fazer o programa Progredir? Né? Foram as demandas que vão surgir até... Na verdade, agora a Petrobras já até... É, divulgou aí o, o, o plano de negócio até 2015, né? mas continuou 224 bilhões. A Petrobras quer uma participação cada vez maior dos fornecedores nacionais, na cadeia de fornecedores dela. O pré-sal, que vai demandar muitos investimentos. E a necessidade de garantir essa sustentabilidade da cadeia de fornecedores. Elas realmente, os fornecedores têm a capacidade de suprir as demandas da Petrobras e com uma, uma robustez financeira maior. Né, os, os entraves da cadeia de fornecedores é o acesso à tecnologia, que muitos fornecedores nacionais não têm, a mão de obra, que nem sempre existe a mão de obra qualificada no, no Brasil, né, na, muitas vezes a gente tem que importar essa mão de obra qualificada, e as fontes de crédito, de investimento, capital de giro, principalmente capital de giro, que é muito caro no Brasil. Então, quando o fornecedor ele vai ao banco, ele tem várias dificuldades. As garantias que os bancos pedem, o custo elevado desses financiamentos, a demora no fechamento desse, desse, desse empréstimo, né, desse financiamento, que eu, geralmente o fornecedor precisa e demora muito esse procedimento até liberar os recursos, e uma falta, falta de um ambiente único para colocar todas as informações dos fornecedores, dos seus contratos, criar um histórico para o banco se se apoiar aí no liberação dos, na liberação dos financiamentos. Os objetivos, né? Como eu disse, o progredir é para viabilizar a oferta de crédito em condições competitivas para toda a cadeia da, da Petrobras, de fornecedores. A gente não quer só atingir os fornecedores diretos da Petrobras, a gente está querendo atingir até o quarto elo da cadeia, que a gente chama de F1, F2, F3, F4, ou seja, os subfornecedores, os nossos fornecedores e os fornecedores desses fornecedores. O, o progredir, ele tem características muito específicas. São em, é lastreado, é baseado em recebíveis não performados. Ou seja, se você ainda não desempenhou o seu contrato, você pode colocar lá no portal Progredir e garantir um financiamento. Então, se o fornecedor assinou com a Petrobras um contrato hoje, amanhã ele pode colocar no, no portal e, e conseguir um financiamento via Progredir. O que geralmente acontecia até agora é que o, o fornecedor performava, aí apresentava aquela fatura para o banco e antecipava 30 dias. Mas esse dinheiro também é muito caro e precisa que haja performance. O que a Petrobras quer é dar um apoio antes dessa performance, para que o, a robustez financeira permita que essa performance seja executada. Mecanismos simples e diretos, eu vou falar mais à frente do portal Progredir. Tudo do Progredir está nesse portal, com login e senha, perfil de usuário. Então, é um mecanismo simples. Preservação da expertise dos bancos, ou seja, a, gente, a Petrobras não faz análise de crédito. A análise de crédito é feita pelos bancos. Então, é, na verdade, eles vão liberar o recurso e eles vão fazer a análise de quanto eles vão liberar. A Petrobras não se envolve. E eles já têm todo o conhecimento fa para fazer uma análise também rápida e mais eficaz. O estímulo à competitividade dos bancos. Hoje, o Progredir conta com seis bancos, na, 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 o programa, seis maiores bancos de varejo do país, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, HSBC, Itaú e Bradesco, estão juntos aí com a gente no portal. E a gente quer suscitar também uma competitividade desses bancos, ou seja, quem é cliente desses bancos... Você, né, eles querem manter, mas eles querem também, principalmente na cadeia de petróleo e gás, ter mais clientes né, de uma cadeia que está se expandindo aí, principalmente quem não tem uma carteira muito grande de fornecedores de petróleo e gás. Então, essa competitividade também vai fazer com que eles diminuam a taxa para conseguir esses clientes. Redução dos riscos de performance através do acesso de informações. Como eu falei, é um portal. Nesse portal... Eu vou explicar mais à frente como é que insere as informações. Todas as informações dos contratos, dos financiamentos, do, do, do banco credor, tudo vai estar no mesmo ambiente. Então, é muito fácil acesso a essas informações. Isso para o banco também diminui o risco e diminui a taxa de financiamento. 
e também ter o um mecanismo de trava. Ou seja, a Petrobras, como primeira pagador, primeiro comprador, ela se é, responsabiliza pelos pagamentos na conta de trava do domicílio bancário. Ou seja, esse contrato, se você tem um financiamento, vai ser sempre pago na conta vinculada, conta travada, para que o banco possa amortizar esse financiamento, retirando dessa conta vinculada. Então, isso também diminui o risco de, de não pagamento do fornecedor e diminui a taxa que ele vai praticar no financiamento via progredir. Tudo isso foi desenvolvido, na verdade, com a ajuda da Petronect e do Promimp. A Petronect é um portal de compras da Petrobras, é uma empresa subsidiária que já gerenciava o portal de compras e tem uma equipe agora só para progredir. E ele, ela desenvolveu e hoje é gestora do portal. E quem nos ajudou muito com as informações também foi o Promimp. Isso aqui é uma representação do portal. Como eu falei, é um ambiente único. Depois, mais à frente, eu vou mostrar o, o portal mesmo, a careta do portal. Então, é um ambiente padronizado. Nesse ambiente vão ter informações, como eu falei, a Petrobras é a primeira compradora, de F1, F2, F3, F4, ou seja, a gente quer chegar até quarto elo do, da cadeia. Tem os bancos lá e... Aqui no portal, as funcionalidades são as seguintes, gerenciamento de usuários, cada um tem o seu perfil de usuário, o fornecedor tem o dele, o banco tem o dele, o gerente de contrato da Petrobras tem os deles. Nesse portal, vai haver o cadastramento dos fornecedores, os fornecedores poderão cadastrar os contratos de fornecimento, as operações de financiamento também vão ser pedidas via portal. É, nesse caso, é muito importante falar que a Petrobras não vai ver taxa, né, o valor da taxa. Tudo que eu falo aqui, e vou falar qual foi a redução que a gente atingiu até hoje, é, são depoimentos dos fornecedores que já pegaram esse financiamento, porque taxa é confidencial entre o fornecedor e o banco credor. Mas tudo está aqui para a gente, vai estar tá criptografado, mas vai estar tá no portal também essas operações de financiamento. Vai ter uma avaliação de performance que vai ser feita trimestralmente pelos gerentes de contrato da Petrobras como primeira compradora e depois pelos fornecedores que quiserem também aderir como compradores. As notificações de default, como é que é isso? Os bancos, eles fizeram como uma câmara de compensação para que quando alguém não pagar, eles acionem a garantia e também comuniquem um ao, uns aos outros. Então, quando houver uma de implência, eles também vão se comunicar, então a Petrobras não vai ter nenhum envolvimento nisso, eles se comunicam e acionam a garantia. E tem a gestão de pendências e relatórios. Trimestralmente também, a, o comitê de gestão vai se reunir para fazer toda essa, essa gestão aí das pendências que estão acontecendo no Progredir. Esse comitê de gestão ele é formado pela Petrobras, pelo Promimp aqui, representando as associações de classe e por, pelos seis bancos. Uma coisa muito importante é esse cadeadinho aqui, é a garantia da segregação de informações. Ou seja, a Petrobras, como, comprador, como compradora, ela só enxerga as informações dos contratos do seu F1, dos seus fornecedores diretos. E o, seu F, o F1 enxerga as informações de F2, quer dizer, a gente não tem uma noção de preço nem de contrato da cadeia toda, somente os contratos que a gente tem com os fornecedores diretos. Aqui a gente representa exatamente... Como funciona o Progredir? O Progredir é o seguinte, você tem um contato com a Petrobras, você pode pegar financiamento até 50% do valor do seu contrato e os 50% restantes você coloca em garantia da cadeia, ou seja, em garantia dos seus fornecedores. Então, a Petrobras é o primeiro contratante, ela tem um contrato com fornecedor, 50%, ele, até 50% ele pode pegar em financiamento e, a, e a, a, os outros 50% garantindo a cadeia de baixo. Por que isso? É, na verdade, os fornecedores podem entrar no Progredir por dois motivos. Primeiro, claro, pegar o financiamento. E o segundo, garantir um custo financeiro menor para os seus fornecedores. Então... Quando você entra no Progredir e coloca os seus fornecedores e não precisa de um financiamento, esses fornecedores que você colocou, ele vai, ele vai ter um custo financeiro menor, porque ele vai ter acesso ao Progredir. Então, é, o seu preço no futuro também pode ser menor se você coloca os seus fornecedores. E os outros 50%, eles garantem a cadeia, é a garantia do financiamento. Então, com isso também, com esse mecanismo, os bancos é, diminuem a taxa, porque diminui o risco deles não receberem esse valor que foi financiado. Então, a indicação desses subfornecedores é 
é imprescindível para que a gente chegue até o, o quarto elo da cadeia, que é o F4, que a gente quer atingir. Como, isso aqui representa como os bancos vão acionar as garantias dos fornecedores caso haja um não pagamento, caso haja uma inadimplência. A Petrobras tem um contrato com o fornecedor 1, o fornecedor 1 tem um contrato com o fornecedor 2. Nós não vamos nos, nos envolver em se o bem entregue ou o serviço prestado não estava contento do comprador. Na verdade, no portal existe uma tela que o comprador vai dizer que aceitou esse bem ou acertou esse serviço prestado. A partir daí, o, a Petrobras que aceitou, ele paga o fornecedor. Então, no caso da Petrobras pagar o fornecedor 1 e o fornecedor 1 não pagar o fornecedor 2 e o fornecedor 2 tem um financiamento, o que, que o banco credor 2 do banco, o banco credor do F2 vai fazer? Na verdade, o dinheiro transitou aqui pelo banco recebedor do F1. Petrobras pagou o F1. Só que o, o dinheiro não transitou no banco credor de F2, que tinha um financiamento. Então, esse financiamento fica sem pagamento. O banco credor de F2, ele aciona o banco recebedor de F1, que são esses seis bancos que a gente já trabalha, e quando houver qualquer trânsito de dinheiro nessa conta, o banco recebedor do F1 vai passar para o banco credor de F2 que quita o financiamento dele. Então, os bancos eles acionam as garantias automaticamente, mesmo que o fornecedor 1 não pague o fornecedor 2. Quer dizer, é, você pode até reclamar depois a sua parte do contrato, o F2, mas você não vai ter dívida com o banco. Então, esse mecanismo também diminui muito os riscos do banco. E isso eles estão transferindo essa redução para as taxas. Bom, isso aqui é o fluxo do Fluxograma do, do, o fluxo do, do programa, né, o operacional do programa, como é que se faz? É, sempre pensando na Petrobras como primeiro comprador. Só que, quando o fornecedor 1 um coloca um fornecedor 2, ele também vira um comprador. E ele tem as mesmas obrigações que, em primeiro momento, a Petrobras tem. Na Petrobras, o comprador é, é, é representado pelo gerente de contrato ou um fiscal de contrato quando ele, ele é delegado pelo gerente para fazer isso. Então, tem uma interação aí com o gerente de contrato da Petrobras. O Progredir está sendo implantado em ondas. É, a Petrobras tem 20 mil fornecedores ativos e a gente não conseguiria colocar todos no portal. Então, nós estamos em ondas, pré-cadastrando esses fornecedores. Também tem uma outra forma de participar, que é de, pelo portal. Mas, pelas ondas de implantação, nós estamos é, incluindo esse pré-cadastro dos fornecedores e mandando login e senha, é, é, geralmente num ciclo de três meses. Então, o comprador ele faz esse pré-cadastro, no primeiro momento, a Petrobras, manda um login e senha para os seus fornecedores. Os fornecedores interessados, eles entram no portal completam o seu, cadra, o seu cadastro. São os dados gerais do, fornece, do fornecedor. Né? É, geralmente, os dados de faturamento, quem é responsável pela empresa, tem alguns, alguns documentos que têm que ser colocados ali, até para a própria análise de crédito depois pelo banco. Fazendo esse cadastro, ele vai poder colocar os contratos que ele tem lá no portal. Esse contrato ele vai colocar tudo, e um, tudo referente ao contrato e um fluxo previsto de recebíveis, ou seja, mais ou menos quanto ele vai receber nesse contrato num fluxo mensalmente, se for serviços ou se for bens na, nas datas das entregas. Colocando isso, ou seja, o contrato em um fluxo previsto, previsto de recebíveis, esse contrato vai para o gerente de contrato da Petrobras para ele validar. Ele vendo que as informações estão, estão ok, ele pode validar, ou se ele tiver alguma correção a ser feita, ele vai voltar para o fornecedor, dizendo, justificando, ó, a data de vigência de repente está errada, ou o fluxo pode ser menor. Isso vai e vem até que o gerente vai validar esse contrato. 